是 s h e r i 凯乐电台，我是 s h e r i 在上一期讲腰带的视频中，我刨了一个坑。今天艾利克就是来填坑的。这期视频要讲的就是健身中的呼吸技巧。只要你花上几分钟，学会了这个办法，就能立竿见影的提升自己的力量，突破原有的训练水平。我们在健身房最常听到的便是同步呼吸说，对应到具体的动作即为，呃，在深蹲的过程中，下放重量时吸气，用力蹲起时呼气。呃，更为严谨的描述则是，呃，离心收缩的时候吸气，向心收缩的时候呼气。这种呼吸方法非常好掌握，只需要将这个呼吸和动作的节奏保持一致即可。但这种呼吸方法更适合强度中等的训练，对于最大重量百分之八十五以上的较高强度训练，它并不是最佳方案。所以，对于高强度训练或者是某次最佳成绩的突破，我们就要用到另外一种呼吸方法——瓦式呼吸法。瓦式呼吸法由十七世纪意大利解剖学家安东尼奥·瓦尔萨尔瓦发明啊，并以其姓氏命名，主要应用于调整鼻腔和耳内的压力平衡以及测试心肺功能。由于其具有提供腹内压和稳定脊柱的能力，所以后来就被拿来用作高强度力量训练时的一种呼吸技巧。要掌握这个瓦式呼吸法，首先我们要分清楚胸式呼吸和腹式呼吸。就比如说，你们现在先别看我，盯着自己的身体。如果吸气的时候胸是鼓起来的，那就说明你用的是胸式呼吸。如果吸气的时候是肚子鼓起来的，那就说明你用的是腹式呼吸啊。虽然它们都是通过肺叶的扩张来进行气体交换，但是胸式呼吸是通过扩大胸腔的容积来为肺叶的扩张提供空间，中间的这个横膈膜参与较少。而腹式呼吸则恰恰相反，其并不是通过打开胸腔，而是利用横膈膜的下降啊为肺叶的扩张提供空间，所以就会给腹部产生压力。吸气的时候肚子就会向外鼓。而瓦式呼吸法最核心的理念就是利用腹式呼吸和屏息来提升腹内压。这与我们传统的一呼一吸法有着本质的区别。当我们面对一个较大的重量进行深蹲的时候，如果在蹲起的过程中我们呼气了，你会很有可能无法输出最大的这个力量来举起杠铃，这是因为你的腹内压不够稳定。讲到腹内压，我在上期视频有提到过啊、呃，圆柱体理论，它的根本作用在于稳定腹腔和脊柱，核心区域一旦稳定了，下肢才能更好的输出力量。啊，这里我们可以用这个易拉罐来做一个更形象的比喻。啊，腹腔如同这个易拉罐，放松的状态下，易拉罐是空的，那它能抵御外界的力吗？很显然是不行的，而利用腹内压稳定后的腹腔，就像这瓶未开封的易拉罐啊，里面充满了可乐和二氧化碳，那它能支撑住我的体重吗？哎，可以，这也就是为什么瓦式呼吸需要利用到腹式呼吸，而不是胸式呼吸，因为只有腹式呼吸才能提升腹腔内的压力。此外，我们在进行瓦式呼吸的时候啊，腹腔内的压力升高，身体为了维持回血量。心率就会明显的提升啊，神经也会更加紧张，由此产生的应激反应会使肌力增大，那我们就可以举起更大的重量。第一步，你需要熟练掌握腹式呼吸，找一个瑜伽垫躺着或者在床上都行，膝盖屈曲，双脚放于地面，然后吸气的同时让肚子鼓起来。呼气的时候，让肚子瘪下去。通过反复的练习，让自己找到腹式呼吸的感觉，并能在第一时间从胸式呼吸切换到腹式呼吸。第二步，同样的姿势，然后在腹部上放上几本书。我们用腹式呼吸的方法，把书点得高一点，再高一点。当然，我们的腰部需要全程贴紧地面。当书到达最高点之后，我们维持一下，最后再呼出这口气。这个过程需要反复练习，通过这一步可以增加横膈膜下压的力量，从而让进气量变得更大，更下沉，腹腔的压力更大。第三步，抬高双腿，双膝成九十度，腰背贴紧地面，同样使用这个腹式呼吸，将肚子顶至最高点，然后关闭你的鼻腔和口腔气门，屏住呼吸，然后利用腹部一圈的这个肌肉力量，将撑大的肚皮压回去，让腹部回到接近圆柱体的状态。同时保证胸腔没有扩大，另外收紧腹腔下方骨盆处的肌肉，这一点可以通过这个提肛来实现。然后维持这个状态十秒钟。一二三四五六七八九十，恭喜你已经成功解锁了瓦式呼吸法。在实际动作运用中，我们可以来参考这个例子：这名力量举选手正在做深蹲，他在动作开始之前啊，通过慢镜头我们看到，运用腹式呼吸吸了一口气，然后屏住。这个时候，他的肚子向外鼓起啊，时间很短，因为他很快就利用腹部肌肉的力量将肚皮压了回去，收紧了腹腔上
、下以及一周的肌肉，确保了腹内压和核心稳定之后，才开始做动作。我们看到他全程屏息，啊、呃，直到蹲起之后才呼出了这口气，然后用同样的方法再完成下次深蹲。就像我在视频开头讲的，瓦式呼吸法一般用于应对高强度、大重量的训练。如果是单组次数较高，比如说八到二十次的这个训练组，就没必要用这个办法，保持正常的一呼一吸更为合适。而另外，瓦式呼吸法会提高这个血压和颅内压。如果你有高血压和颅内疾病，建议就不要用这个办法。好，本期视频就到这，我是 Eric， 咱们下期见。哦，别忘了点赞和三连哦。